இன்று காலை நேரத்தில் நாம் எல்லோரும் மீண்டுமாக இந்த வாரத்தில் நம்ம இன்னைக்கு கூடு கூடத்தக்கதாக ஆண்டவர் இந்த நாளில் கூடத்தக்கதாக கத்தர் கொடுத்த இந்த கிருவை எண்ணி நாம் கத்தரை நாம் துதிக்க போகிறோம் எல்லோரும் கண்களை மூடி நம்முடைய இருதயத்தை கத்தர் பக்கமாக திருப்பி விசுவாசத்தோடு கூட ஹாலே லோயான் நாம் விசுவாசத்தின் மூலமாக தேவனோடு கூட நாம் உறவு கொள்ள முடியும் இந்த காலை நேரத்தில் நாம் இந்த யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் இருக்கிற இந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கவுடன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் இந்த காலை நேரத்தில் நாம் தேவனுடைய அன்பை கொஞ்ச நேரம் நினைத்து அவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த போகிறோம் அவரை துதிக்க போகிறோம் அந்த அன்பு நம் மேல் இருப்பதற்காக தேவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்த போகிறோம் ஹாலே லோயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹாலே லோயா இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படி தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்க இந்த பூமிக்கு இயேசு வந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே அன்றியும் நாம் பலனற்றவர்களாய் இருக்கும் போதே குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மறித்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த இடத்தில் நாம் பலனற்றவர்களாய் இருக்கும் பொழுது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அக்கிரமக்காரனாய் இருக்கும் பொழுது பலனற்றவனாக அக்கிரமக்காரனாக நான் இருந்த பொழுது இயேசு எனக்காக மறித்தார் ஆலே லூ ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மியில் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் என்று வாசிக்கிறோம் எனவே இந்த நேரத்தில் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்ற அந்த வசனத்தினுடைய விளக்கம் ரோமர்ல மிக தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது எப்பொழுது ஆண்டவர் நம்மை நேசித்தார் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கும்போது நம்மை நேசித்தார் நாம் எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஹாலே லூயம் நான் பலவீனமாய் இருந்த பொழுது நான் அக்கிரமக்காரனாக இருந்த பொழுது நான் பாவியாய் இருக்கையில் நீர் என்மேல் கொடுத் வைத்த உங்களுடைய அன்புக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அடுத்த வசனம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் எப்படி சொல்கிறது நாம் தேவனுக்கு சத்ருக்களாய் இருக்கையில் ஓ குளோரி இது ரொம்ப அதை விட பயங்கரமானது நான் பாவம் செய்வ செய்வ செய்வது என்பது ஒருவேளை நாம் செய்யக்கூடிய பாவம் எனக்கு ஒரு தீமையை விளைவிக்க கூடியதாக இன்னொரு நபருக்கு அது தீமையை விளைவிக்க கூடியதாக இருக்கிறது என்று மட்டும் நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்தில் நாம் அப்படி செய்வது நிமித்தம் தேவனுக்கும் நாம் சத்ருவாக சத்ரு என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் எனிமி ஹால் எலூய ஒரு எதிராளியாக ஒரு எதிராளிக்காக யார் மறிக்க முடியும் ஒரு வேதத்தில் அதே அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் நல்லவனுக்காக ஒருவன் மறிக்கலாம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கத்த நமக்காக மறித்தார் இதை கொஞ்ச நேரம் உணர்வோம் பசு தாவியான அந்த உணர்வுக்குள் கொண்டு வருவாராக தேங்க்யூ ஜீசஸ் பிதாவே நன்றி என்று சொல்லுவோம் பிதாவே உங்களுடைய குமாரனாய் இயேசுவை இந்த பூமிக்கு நீர் அனுப்பினதற்காக நன்றி ஹால் எல்லோ எல்லாரும் என்னோடு சேர்ந்து உங்களுடைய மயக்கை நீங்க ஆன் செய்து எல்லாரும் இணைந்து நாம் தேவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் ஹால் எல்லோ இவ்வளவாய் எங்கள் மேல் அன்பு வைத்தீர் ஆலோ இந்த காலை நேரத்தில் அவருடைய அன்பை நாம் எந்த அளவும் சந்தேகப்படாமல் அந்த அன்பை நாம் விசுவாசிப்போம் நெஞ்சு மேல கை வைத்து சொல்லுங்கள் தேவனுடைய அன்பு என் மேல் இருக்கிறது என் மேல் இருக்கிறது உங்களுடைய அன்பு என் மேல் இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் எல்லா துணிகள் உங்களுடைய அன்பு என் மேல் இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய அன்பு பிதாவாக தேவனே உம்முடைய அன்பு என் மேல் இருக்கிறது எங்கள் மேல் இருக்கிறது நாங்கள் பாவிகளாய் இருக்கையில் அதை சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு வார்த்தையை நாங்கள் பாவிகளாய் இருக்கையில் பல பலவீனமாய் இருக்கையில் பலவீனர்களாய் இருக்கும் பலனற்றோர்களாய் இருக்கும் போது அக்கிரமக்காரராக இருக்கும் பொழுது சத்ருவாக இருக்கும் பொழுது 
அன்பு வைத்து எங்களுக்காக நீர் மறித்தீரே அதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே நன்றி 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 நன்றியோடு கூட உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நன்றியோடு கூட உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் காலை லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் வேதம் அங்க மிக தெளிவாய் நமக்கு சொல்லுகிறது நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களா இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினால் அவரோடே ஒப்புரவாக்கப்பட்டுவோமானால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே ரெண்டு காரியத்தை அவர் கம்பேர் பண்றாரு ஒண்ணு மரணத்தினால என்ன நடந்துச்சுன்னா ஒப்புரவாக்குதல் நடந்துச்சு மரணத்தினால ஒப்புரவாக்குதல் நட நடந்து நாம் ஒப்புரவாக்கப்பட்டு விட்டோம் தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டு விட்டோம் அப்படி ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின்பு அந்த மரணமே நமக்கு அந்த ஒப்புரவாக்குதலை தந்திருக்கும் என்றால் அவருடைய ஜீவன் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை இங்கு சொல்கிறார் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் ஆல இதை கொண்டு நாம் இதை வாசிக்கும் பொழுது நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் நம் நமக்குள் தேவன் கொடுத்திருக்கிற ரட்சிப்பை கடைசி வரைக்கும் பாதுகாக்க அதிலே நிலைத்திருக்க வைக்க வழுவாதபடி நம்மை காக்க அவர் வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசித்து ஏன்னா சிலருக்குள் நான் விழுந்து விடுவேன் பாவம் செய்து விடுவேன் என்கிற எண்ணங்கள் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் பின்வாங்கி விடுவேனோ என்கிற எண்ணம் இருக்கிறது அந்த எண்ணத்தை நாம் எடுத்தவர்களாக இந்த நேரத்தில் நாம் விசுவாசத்தோடு கூட இந்த வார்த்தைகளை நாம் அறிக்கையிடுவோம் ஹாலை லோயா நெஞ்சின் மேல் கைவைத்து நீங்க சொல்லுங்கள் அவருடைய ஜீவனாலே நான் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் என்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே கட்லைட்டு நான் அறிவிக்கிறேன் சொல்லுங்கள் கட்லைட்டு நான் அறிவிக்கிறேன் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட நான் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் என்று கட்லைட்டு நான் அறிவிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஹாலே லூயா நன்றியோடு கூட உமை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் நன்றியோடு கூட உமை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் நாம் ரெண்டு விதமாக நாம் ஜெபிக்க போறோம் ஒன்று இந்த அன்பை நாம் உணர்ந்து உணர்ந்து கொள்வதற்கு கத்தர் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய மனக்கண்களை திறக்கத்தக்கதாக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் ஒன்று இன்னொன்று இந்த அன்பை அறியாமல் இன்னைக்கு உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் இன்னும் தேவனுக்கு சத்ருவாக இருந்து ஒப்புரவாக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள் இன்னும் பாவிக பாவி என்கிற நிலைக்குள் அவருடைய வாழ்வு இருக்கிறது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நாம் இப்ப அவரை விசுவாசித்து நிமித்தம் பாவியாய் இருந்த நம்மை அவர் நீதிமானாக மாற்றி இருக்கிறார் எனவே கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை எங்களை நீதிமான்களாக நீர் மாற்றினதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஆலை லூயா பலனற்றோலாய் இருந்த எங்களுக்கு இப்பொழுது நாங்கள் பலவீனமானவர்களாக இராத படிக்கு எங்களுக்கு பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி உள்ள ஆவியை நீர் கொடுத்திருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் அக்கிரமத்தை எல்லாவற்றையும் நீர் மன்னித்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய ரத்தத்தினாலே நாங்கள் உமக்கு அருகிலே வரத்தக்கதான ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை நீர் கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் என்று நாம் தேவனை ஒரு பக்கம் துதிக்க போகிறோம் ஸ்தோத்திரிக்க போகிறோம் அவருடைய அன்புக்காக நான் நன்றி செலுத்த போகிறோம் அதே நேரத்தில் இந்த அன்பை அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இதை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக அவருடைய மனக்கண்களை இந்த அன்பை குறித்து அறியத்தக்கதாக அவருடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படும்படியாக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் யாராவது ஒருவர் இந்த ரெண்டு காரியத்தை நீங்கள் மனதில் வைத்து ஒரு பக்கம் ஆண்டுடைய அன்புக்காக நீங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி இன்னொரு புறம் இந்த அன்பை அறியாமல் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான மக்கள் அவருடைய அக்கிரமத்திலிருந்து பலவீனத்திலிருந்து பாவ நிலையிலிருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு தேவனு தேவனுக்கு சத்ருவா இருக்கிற அவர்கள் தேவனுக்கு அதாவது ஒரு பாடல் தேவன் சத்ரு மித்ருன்னு ஒரு மித்ரு என்றால் தேவனுக்கு சிநேகிதர்களாக மாறும் அந்த நிலைக்குள்ளவருடைய வாழ்வு வந்து அவர்கள் நித்திய ஜீவனை பெற்று அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் என்கிற அந்த உணர்வுக்குள் வரத்தக்கதாக யாராவது ஒருவர் அவருக்கு இரண்டு காரியத்தையும் வைத்து நீங்கள் உடனே ஜெபிக்கும்படியாக நான் பயக்கேற்கிறேன் இந்த நல்ல நாளுக்காக துதிக்கிறோம் ஆண்டவரை எங்கள் ஆண்டவர் துதிக்கப்படத்தக்கவர் துதியிலே மாசமாய் இருக்கிற எங்கள் ஆண்டவர் சேராபின்களாலும் கேராபின்களாலும் எப்பொழுதும் புகழப்படுகிற எங்கள் ஆண்டவர் எங்கள் மத்தியிலே எழுந்தருளிருக்கிறீர் எங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்கிறீர் எங்கே இரண்டு பேர் மூன்று பேர் நாமத்தினாலே கூடுவார்களோ அவர்கள் மத்தியில் நான் கடந்து வருவேன் என்று சொல்லி வாக்குறுதி இருக்கிற தேவன் எங்கள் மத்தியிலே இருப்பதற்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறாண்டவரே நீர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று உரைத்த தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறாண்டவரே நீர் பிரமிக்கத்தக்க வல்லமை உடைய தேவன் ஆண்டவரே 
நீர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் ஆண்டவரே அதை நினைத்து மே துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே வானாதி வானங்களும் உண்மை கொள்ளாதே இவ்வளவு பெரிய தேவன் எங்களுக்குள்ளாக எங்களுடைய ஆவிக்குள்ளாக வாசம் செய்கிறீரே எங்களை ஆண்டவரே உங்களுடைய ஆலயமாக தெரிந்து கொண்டீரே அதை நினைத்து நாங்கள் ஒரு விசை கூட ஆண்டவரே நாங்கள் மனதின் ஆழத்திலிருந்து நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் திருமை பெற்ற ஜனம் ஆண்டவரே நாங்கள் எத்தனை சாக்கியம் பெற்ற ஜனங்கள் ஆண்டவரே ஹால் எல்லுயா அமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த காலை வேலையிலும் கூட ஆண்டவரை எங்களை எழுப்பி உண்மை நோக்கி பார்ப்பதற்கு உடைய பாதத்திலே அமர்வதற்கு நீ தந்த வாக்கியத்துக்காக அமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா சொந்தகுமார் என்று பாராதபடிக்கு அவரையே எங்களுக்கு கொடுத்த தேவன் மற்ற எல்லாவற்றையும் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்று வேதம் சொல்கிறதே சுவாமி என்னுடைய சொந்த குமாரனே எங்களுக்காக அருளி செய்ததற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிற எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை சுதிக்கிறோம் நன்றி செலுத்தோம் முக்கிய ஜீவனை எங்களுக்கு தந்தவரே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் சாதாரணமாக கொடுக்கவில்லை நம்முடைய சொந்த குமாரனை ஒரே பேரான குமாரனை எங்களுக்காக சிலுவைகளை வழியாக கொடுத்து ரத்தம் சிந்தி பாடுகள் பட்டு நன்றி காரியங்களை செய்து முடித்தவராக எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொள்ளத்தக்க நன்றிபடி கூட உன்னதத்தில் எங்களை வைக்கும்படியாக பலப்படும்படியாக கட்டப்படும்படியாக எங்களை மீட்டெடுத்தவரே அமை துதிக்கிறோம் எங்களை மீட்டெடுத்திருக்கிறேன் வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தினால் எங்களை மீட்டெடுத்திருக்கிறீர் அதற்காக உங்களுக்கு சோத்திரம் ஆண்டவரே சோத்திர ஆண்டவரே நாங்கள் பயனற்றவர்களாக இருந்தோம் ஒன்றாக இருந்தோம் எங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு எங்களிடத்துல எதுவுமே இல்லாத சூழ்நிலையிலே சூழ்நிலை குமாரனை கொடுத்து எங்களை மீட்டெடுத்தவரே நாங்கள் மித்துதிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட அன்புக்காக நன்றி சொல்கிறோம் பாவிகளாக இருந்த சுவாமி பாவிகளாக இருந்த எங்களை கிறிஸ்து மூலமாக எங்களை மீட்டெடுத்தவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் மாத்திரமல்ல நாங்கள் சத்திருக்களாக இருந்தோம் சுவாமி குருவை போல இருக்கிறான் எழுதப்பட்டிருக்கிற உன்னதத்தில் இருப்பமானால் எங்கள் சத்துருக்களையும் சிநேகிக்கக்கூடிய இருதயத்தை தேவன் எங்களுக்கு தருகிறீர் ஆமாண்டவரேக்குள்ளாக இருந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயத்தை நீர் எங்களுக்கு தருந்து சத்துருக்களையும் எங்களை சபிக்கிறவர்களையும் ஆசீர்வதிக்க பிறந்திருக்கிறோம் என்பதை எங்களுக்கு நீர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீரே கிறிஸ்து இயேசுவின் சாயலாக எங்களை மாற்றி வருகிறீரே அதற்காக மரணத்தின் மூலமாக பிதாவோடு எங்களை ஒப்புரவாக்கின தேவன் ஆம் ஆண்டவரை கிறிஸ்துவின் ஜீவனாலே நாங்கள் ரசிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவரே ஒரு காலம் ஆண்டவரே நாங்கள் விழுந்து போவோம் என்று எண்ணாதபடிக்கு கிறிஸ்து எங்களை மாசற்றவர்களாக கரைதிரையற்றவர்களாக ஒரே நகரத்தாராக ஒரே வீட்டாராக அழைத்திருப்பதற்காக நிறுத்துவது போதுமானவராக இருப்பதற்காக இப்படிப்பட்ட கிருமைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு அருள் செய்தவரே எங்களுடைய ஆவியில இதெல்லாம் வெளிப்படுத்தினவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆம் ஆண்டவரே இதெல்லாம் ஆண்டவரே உங்களுடைய ஆவியானவரால் எங்களுக்குள்ளாக நடந்திருக்கிறது சுவாமி இதை நினைத்து உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே ஆம் ஆண்டவரே இந்த வேளையில் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரே அந்நியரும் ஆண்டவரே இந்த பாளையத்துக்கு புறம்பா இருக்கிற ஜனங்களுக்காக நாங்கள் வருகிறோம் சுவாமி வருகிறோம் ஒரு விஷயம் நினைக்கிற ஆண்டவரே எங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை நினைக்கிறோம் இருக்கிறவர்களை நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஒவ்வொரு இறக்கம் செய்வீராக அந்த ஜனங்களுடைய கண்களை கத்த திறந்தரலும் சுவாமி எங்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல எல்லாருக்காக உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து உலகத்தாருடைய பாவத்தை எண்ணாத தேவன் இன்றும் காத்து கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஆண்டவரே இக்கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக ஆண்டவரை பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியானவன் அவருடைய கண்களை குருடாக்கி இருக்கிற அந்த நிலை மாறட்டும் சுவாமி நாமத்தினாலே ஆண்டவரே எப்படி ஆகியும் தடவி ஆகியும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற தேவனாக இருப்பதற்காக ஜனங்களும் அறிந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவரே இறக்கம் செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த நாளிலே ஆண்டவரே யார் யாரால் ஆண்டவரே ஊழியர்கள் மூலமாக ஆண்டவரே கடந்து போகிற எல்லா வார்த்தைகளின் மூலமாக தொடும்படியாக இந்த நாளிலே நடக்கிற ஊழியத்தின் மூலமாக அநேக ரசிக்கப்பட்டு இந்த மந்தைக்குள் வருவதற்காக அன்றுவரே நம்முடைய சமூகத்திலே மண்டாடுகிறோம் சுவாமி அன்றுவரே நீர் அப்படி செய்ய போறதற்காக நன்றி சொல்கிறோம்
அன்பை ஒருவரும் அலட்சியம் செய்யாதபடி இருப்பதற்கு நாம் விடாமல் ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது ஹாலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் இங்க வாசிக்கிற ஒன்று யோவன் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்துல தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார் அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறது என்பதே அந்த சாட்சியா ஹாலே லோ அந்த காலை நேரத்தில் தருவார் என்று அல்ல தந்திருக்கிறார் என்று போடப்பட்டிருக்கிறதுனால நாம் எல்லோரும் இந்த நேரத்தில் இந்த வார்த்தையை நாம் வாயிலை திறந்து அறிக்கை செய்வோம் இதற்காக நான் அறிக்கை செய்ய சொல்கிறேன் என்றால் எப்படி ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இருதயத்தில் விசுவாசிக்கிறது மட்டும் போதாது இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினாலே அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் சொல்கிறோமோ அதை நாம் உணர்ந்தவர்களாக கத்தர் எனக்குள் நித்திய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் ஹாலே லூ இந்த நித்திய ஜீவனுடைய மதிப்பு எவ்வளவு என்று தெரியுமா பல நேரங்களில் நமக்கு சில பொருட்கள் இல்லாவிட்டால் சில காரியங்கள் நடக்காமல் இருக்கும் பொழுது இருதயத்துக்குள் ஒரு தவிப்பு ஹாலே லூயா ஒரு தேடுதல் ஒரு லாங்கிங் என்று சொல்லுவோம் ஒரு ஏக்கம் நமக்குள் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆனால் உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எப்பொழுதும் நாம் நிறைவா இருக்கிறோம் என்பதை உணர வேண்டும் என்றால் தேவன் ஏற்கனவே நமக்குள் கொடுத்திருக்கிறது எவ்வளவு பெரிதென்று பார்க்க வேண்டும் நமக்குள் தேவன் என்ன கொடுத்திருக்கிறார் ஹாலே லோயா கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் எனக்குள் நீங்க நித்திய ஜீவனை கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் நித்திய ஜீவன் அந்த ஜீவன் கிறிஸ்துவின் ஜீவன் எனக்குள் இருக்கிறது ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா இயேசுவே நீரே என்னுடைய ஜீவன் கிறிஸ்து என் ஜீவன் சாவு என் என் ஆதாயம் என்று அங்கே பவுல் பிலிப்பேர் நிறுவத்திலே சொல்வதை பார்க்கிறோம் இதன் மூலமாக நாம் என்ன அறிந்து கொள்கிறோம் கிறிஸ்து நம்முடைய இப்பொழுது நம்முடைய ஜீவன் நம்முடைய ஆத்மாதான் ஜீவன் என்று அழைக்கப்பட்டது இப்பொழுது அந்த ஆத்மாவின் மூலமாக நம்முடைய சொந்த நேச்சுரல் இயற்கையின் வாழ்வ ஜீவன் மூலமாக நாம் வாழாத படிக்கு கத்தர் அவருடைய ஜீவன் மூலமாக வாழத்தக்கதாக நம்முடைய உள்ளான மனிதனுக்கு அந்த ஜீவனை கொடுத்திருப்பதனாலே கத்தரை நாம் எல்லோரும் ஸ்தோத்திரிப்போம் எல்லா வாயில திறந்து சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே உங்களுடைய நித்திய ஜீவனை நீர் எனக்கு தந்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் சொல்லுங்களேன் அதை சேர்ந்து எனக்குள் உம்முடைய நித்திய ஜீவனை நீ தந்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹாலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் அடுத்தது நாம் வாசிக்கிறோம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம் எல்லாருக்காகவும் அவரை உப்பு கொடுத்தவர் அவரோடே கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அல்லாதிருப்பது எப்படி மற்ற எல்லா என்று சொல்லும் பொழுது மற்ற எல்லாவற்றையும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் மற்ற எல்லாம் என்று சொல்லும் பொழுது பல காரியங்கள் தேவையாயிருக்கலாம் அத்தனையும் நாம் மொத்தமாக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருடைய மற்ற தேவைகளை எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக இணைத்தாலும் அவருடைய ஜீவனுக்கு ஒப்பாக நாம் மாற்ற முடியாது ஆனால் வேறும் என்ன சொல்கிறது என்றால் அப்படி ஒப்பிட முடியாத தன்னுடைய குமாரனையே நமக்கு அவர் தந்திருப்பார் என்றால் அவரோடே கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாது இருப்பது எப்படி எனவே இந்த நேரத்தில் நாம் எல்லோரும் அண்டவரை உம்முடைய குமாரனையே நீர் எனக்கு கொடுத்தப்படினால் எனக்கு தேவையான மற்றவைகளை நீர் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் எல்லாரும் அதை சொல்லுவோம் அதை அறிக்கை செய்வோம் என்ன அறிக்கை செய்வோம் மற்ற எல்லாம் எனக்கு அருளப்படும் சொல்லுங்க அதை வாயிலை திறந்து சொல்லுங்க நான் சொல்றத சொல்லுங்க சொந்த குமாரனையே எனக்கு சொந்த குமாரனையே எனக்காக கொடுத்தவர் மற்ற எல்லாவற்றையும் எனக்கு அருளுவது எனக்கு அருளுவது நிச்சயம் என்று இருந்தால்தான் நாம் அவர் அண்டை நெருங்கி சேர முடியும் இந்த ஜீவன் மூலமாகத்தான் நாம் பரலோகத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக மாற முடியும் ஹாலே லூயம் இந்த ஜீவன் நமக்குள் வந்ததினால் இப்பொழுது நாம் மரணத்தினின்று விடுதலை விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எல்லா நல்ல கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் ஆண்டவரை ஜீவனை எனக்குள் அனுப்பி என்னை மரணத்தினின்று நீர் விடுதலை ஆக்கி இருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை ஹாலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் அடுத்த இந்த ஜீவன் நமக்குள் வந்ததினால் நமக்குள் என்ன நடந்தது என்று வேதம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் சொல்கிறது அதை நாம் இந்த இந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்காக நான் வாசிக்கும்படி விரும்புகிறேன் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே 
நம்முடைய ஆவியுடனே சாட்சி கொடுக்கிறார் ஹாலிலு எத்தனை பேருக்குள்ள அந்த சாட்சி நம்ம எல்லோருக்குள்ள அந்த சாட்சி இருக்கிறது அல்லவா எனவே நாம் எல்லோரும் ஹாலிலுயா உம்முடைய பிள்ளைகள் என்கிற நிச்சயத்தை எல்லாரும் சொல்லுங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் என்கிற நிச்சயத்தை எங்களுக்குள் நீர் கட்டளையிட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஹாலிலுயா தேங்க்யூ வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது நாம் பிள்ளைகள் ஆனால் சுதந்திரவாளிகள் எல்லார கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் நான் அவருடைய பிள்ளையா இருப்பதனால் கிறிஸ்து இயேசுவோடு கூட சேர்ந்து நான் உடன் சுதந்திரவாளி அந்த பொசிஷன் எடுங்க அந்த நிலையை நீங்கள் உணருங்கள் லூய தேவன் நமக்கு எவ்வளவு தந்திருக்கிறார் நித்திய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய அன்பு இதை செய்திருக்கிறது நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுத்து மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளுவேன் என்று நமக்கு வாக்கு கொடுத்து ஹாலு அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றி பிள்ளையாக மாற்றியது நிமித்தம் உடன் சுதந்திரவாளியாக ஓ கிறிஸ்துவோடு கூட ஓ நன்றி நன்றி அதை நாம் சொல் என்னால் விவரிக்க முடியவில்லை எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது கிறிஸ்துவும் நானும் இப்பொழுது பிதாவுக்கு முன்பாக அவருடைய ஐஸ்வர்ய சம்மனத்துக்கு பங்காளிகளாக நம்ம எவர் மாற்றி இருக்கிறாரே இது எண்ணி முடியாத காரியம் அல்லவா நல்லா உணர்வோம் நல்ல உணர்ந்து அதுவரே கிறிஸ்து இயேசுவோடு கூட இப்பொழுது நான் உடன் பங்காளி உடன் பங்காளி உடன் பங்காளி நீர் என்னை உடன் பங்காளியாக அவரோடு மாற்றி இருக்கிறேன் உம்முடைய ஆவியானவர் எனக்குள் இருந்து நீங்கள் இந்த சாட்சியை நீர் கொடுப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹாலிலு அடுத்த வசனத்துல வாசிக்கிறோம் பிள்ளைகள் ஆனால் சுதந்திரருமாமே தேவனுடைய சுதந்திரரும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரருமாமே ஹாலிலு எல்லாரும் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுங்கள் இந்த வசனத்தை விசுவாசித்து சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிறதை சொல்ல நான் சொல்லுங்க நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று எனக்குள் வாசம் செய்யும் எனக்குள் வாசம் செய்யும் ஆவியானவர் ஆவியானவர் எனக்குள்ளே எனக்குள்ளே சாட்சி கொடுப்பதனாலே சாட்சி கொடுப்பதனாலே நான் இப்பொழுது தேவனுடைய தேவனுடைய சுதந்திரன் சுதந்திரன் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரன் உடன் சுதந்திரன் என்று இயேசுவி நாமத்தினாலே இயேசுவி நாமத்தினாலே கட்லைட் அறிவிக்கிறேன் ஜபிக்கணும்னாந்திரவாளி என்கிற நிலையில் இப்பொழுது நம்முடைய ஆத்மாவை கொண்டு நம்முடைய ஜீவனை கொண்டல்ல அவருடைய ஜீவனை இப்பொழுது நமக்குள் கொடுத்தல் அந்த ஜீவன் மூலமாக இந்த பூமிக்குள் அவருடைய உடன் சுதந்திரர் என்கிற நிலையில் நம்முடைய வாழ்வு பலருக்கு முன்பாக வெளிச்சம் கொடுக்கும்படியாக ஹாலிலுய நம்முடைய வாழ்வு அந்த அதிகார நிலையில் இருந்து செயல்படும்படியாக நம்முடைய வாழ்வு அந்த நிறைவுக்குள் இருக்கிறது என்பதை மற்றவர்கள் காணத்தக்கதாக அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்வுக்குள் கத்த நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட நிலையில் நான் விசுவாசத்தோடு கூட வாழுவேன் இயங்குவேன் அதன் மூலமாக என்னுடைய வாழ்வு பலருக்கு உடைய வெளிச்சத்தை கொடுப்பதாக என்று சொல்லி நாம் நம் ஒவ்வொருவருக்காக நம்ம செபிக்க போகிறோம் இந்த நேரத்துல நம் இந்த இந்த ஜபத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிற நம்ம நம்ம மட்டும் அல்ல இந்த கத்திர நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலமாக நித்திய ஜீவனை பெற்ற அநேக மக்கள் இன்னும் எங்களுக்கு தேவை இருக்கிறது என்கிற மனநிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்குள் நிறைவு இல்லை நித்திய ஜீவன் வந்தது நிமித்தம் இப்பொழுது உடன் சுதந்திர வாளியாக நான் இருக்கிறேன் என்கின்ற அந்த மன நிறைவும் வெளிச்சமும் வந்து தங்கள் நிலையை விட்டு துக்கத்தை விட்டு எழுந்து தங்கள் வாழ்க்கையிலே உடன் சுதந்திரராக இந்த பூமியிலே செயல்பட்டு நான் உங்கள் தேவனுடைய உடன் சுதந்திரம் என்பதை இந்த பூமி காணத்தக்கதான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளாக ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கத்தர் கொண்டு வரும்படியாக நாம் அதற்காக ஜெபிக்க போகிறோம் யாராவது ஒருவர் உடனே அதற்காக ஜெபிக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்கிறேன் உடனடியாக ஜெபியுங்கள் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா உங்களை துதிக்கிறோம் 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 அப்பா நன்றியோடு நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் 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 அப்பா தகப்பனே உமக்கு பகைஞராய் இருந்த எங்களை தகப்பனே நீ நேசித்ததுனால தகப்பனே இன்றைக்கு நாங்க எவ்வளோ பெரிய பாக்கியத்தை வேத வசனங்கள் புரியுதே நன்றி அப்பா அவ்வளோ பெரிய நன்மையை தகப்பனே தகப்பனே பெற்றுக்கொள்ள அப்பா எங்களை இந்த நேரத்துல தகுதி உடையவர்களாய் நீர் மாற்றினீரே 
நம்முடைய மரணம் உயிர் தெழுதலினாலே தகப்பனே எங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய அந்த பாக்கியத்தை நீர் கொடுத்திருக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா உண்மை போல் ஒரு தேவனால் இல்லப்பா எங்களை நேசிக்க உண்மை தவிர யாருமே இல்லப்பா எவ்வளவு அன்பு எங்க மேல தகப்பனே ஆமாப்பா உமக்கு அந்நியரும் தகப்பனே உண்மை விட்ட தூரமா இருந்தவர்களும் உண்மை எதிர்க்கிறவர்களும் உமக்கு எதிரான சத்துருக்களா இருந்த எங்களை அப்பா உம்முடைய அன்பினால எங்களை தகப்பனே வெறும் மித்திர மித்திருக்களாக அல்ல தகப்பனே அப்பா உம்முடைய தகப்பனே குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற்றுவது மாத்திரமல்ல உடன் சுதந்திரம் தகப்பனே உங்கள் கிறிஸ்துவின் மூல உங்க குமாரனின் மூலமாக உங்கள் உடன் சுதந்திரராக தகப்பனே அவருக்கு உரியதை எல்லாம் எங்களுக்கும் தகப்பனே அதே பங்கை எங்களுக்கு கொடுத்து அமாப்பா அவர் பூமியில் எப்படி வாழ்ந்தாரோ அப்படி வாழும்படி எங்களுக்கு நீ செய்தீரே ஓ நன்றி உமக்கு நன்றி 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 அப்பாப்பனே அப்பா இந்த பாக்கியத்தை பெற்ற ஜனங்கள் மெய்யாகவே நாங்கள் பாக்கியவான்களப்பா உண்மை தெய்வமாக கொண்ட நாங்கள் பாக்கியவான்களப்பா ஆமா தகப்பனே ஓ நாங்கள் கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த உலகத்துல தகப்பனே நாங்கள் அவர் இந்த எப்படி வாழ்ந்தாரோ அப்படியே வாழ்ந்து வெற்றியோடு ஆமா தகப்பனே பாவத்தின் மேல சாபத்தின் மேல வியாதியின் மேல தகப்பனே எல்லா அசுத்த பட்டமைகளின் மேல தகப்பனே தரித்திர ஒன்றும் எங்களை சேதப்படுத்தாத என்று வாக்கு கொடுத்தீங்களேப்பா நன்றி மாறாக நாங்கள் அதை அழித்து நாங்கள் அதன் மேல் ஜெயம் கொள்ளுவோம் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்களே இந்த விசுவாசமே உலகத்தை உலகத்துல எதெல்லாமோ வரலாம்ப்பா வியாதி கொள்ளை நோய் மரணம் தரித்திரம் ஆனால் அது எதுவும் தகப்பனே உம்முடைய அந்த விசுவாசத்தை உடைய தகப்பனே அந்த நித்திய ஜீவனை அப்பா நீங்க உங்க ஜீவனை எங்களுக்குள்ள கொடுத்திருப்பது நிமித்தம் இது எதுவும் எங்களை சேதப்படுத்துவதில்லை மாறாக மாறாக தகப்பனே நாங்கள் அதை அழிக்க ஆயிரம் கோடி நன்றி அப்பா ஓ நன்றி இடைவிடாமல் உமக்கு நன்றி செலுத்தணும் இல்லாத தேவன் நீங்க அப்பா ஒருவரும் உமக்கு ஒப்பான இல்ல நிகரானவர் அல்ல இல்லை அப்பா கூற ஒருவர் எங்களை நேசிக்க நீங்க மாத்திரம் தான் தகப்பனை அந்த அளவுக்கு எங்களை நேசிச்சிருக்கிறீங்க எங்களை நேசிக்கவில்லையே நாங்களே எங்களை நேசிக்கலப்பா நாங்கள் எங்களை இந்த நாள் வரைக்கும் நடத்தி வருகிறதற்காக நன்றி நன்றி உன்னதத்துல உமோடு கூட அமர வைத்திருக்கிறீங்களப்பா ஆமாப்பா கிறிஸ்துவுடன் அமர்ந்திருக்கிற அந்த பாக்கியத்தை எங்களுக்கு உலகத்துல இருக்கிற எண்ணூறு கோடி மக்களும் பெற்றுக் கொள்ளணும்னு நாங்க எல்லாரும் துதிக்கிறோம் அப்பா ஓ இவ்வளவு பெரிய அந்த அன்பு ஓ அந்த அன்பு எல்லாருடைய உள்ளத்துக்குள்ள இப்பொழுது ஊற்றப்படுவதாக அறிகிற அறிவு எல்லாருக்குள்ள ஊற்றப்படுவது எல்லா மேலையும் நாங்க அன்பு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவு தேவனை அறிகிற அறிவு அறிவுதாக என்று கட்டளையிட்டு நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் அறிவிக்கிறோம் எல்லாருக்குள்ளையும் அது இப்பொழுது அந்த உண்டாவதாக என்று நாங்கள் செலுத்தி நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் நீர் தேவன் நீர் தேவன் ஒப்பு உயர்வு இல்லாத உன்னத தேவன் அப்பா ஒருவருக்கும் நிகர் அல்லப்பா தகப்பனே நன்றி அப்பா உண்மை தெய்வமாக சொந்த நாங்கள் பாக்கியவான்கள் பாக்கியவதிகள் அப்பா உண்மை துதித்து ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இயேசுவன் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நாம் இப்படி அவரால் பிறந்து அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருப்பதனால் ஒன்று அவன் ஐந்து நாலு சொல்லுவது தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் அதுதான் நம்முடைய நிலை 
இத நல்ல மனதுக்குள் கொண்டு வாங்க இது நீங்க நான் ஜெயிப்பேனோ ஜெயிக்க மாட்டேனோ அந்த எண்ணமே இருக்க தேவையில்லை நேற்று நான் சொன்னது போல எந்த வித்தினாலை பிறந்தோமோ அந்த வித்தின் தன்மை நமக்குள் தானாக செயல்படும் தேவனால் பிறந்திருக்கிற ஒருவருக்குள் இருக்கக்கூடிய தன்மை என்னவென்றால் உலகத்தை ஜெயிக்கக்கூடிய அந்த பிரிவிலேஜ் அந்த வல்லமையை தேவன் நமக்குள் கொடுத்திருக்கிறார் ஹாலே எனவே நெஞ்சின் மேல கை வைத்து நம்ம சொல்லுங்கள் ஹாலே லோயா நான் தேவனால் பிறந்ததினால் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் ஜெயிக்கிறவன் என்று கட்லையிட்டு அறிவிக்கிறேன் தைரியமா சொல்லுங்க உங்களை குறித்து எந்த சந்தேகமே இல்லாம சொல்லுங்க நான் தேவனால் பிறந்ததால் உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் என்று கட்லை தருவிக்கிறேன் உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் உலகத்தின் அதிபதியும் நம்ம ஜெயிக்கிறவர்கள் உலகத்தை ஜெயிக்கிறவள் என்றால் உலகத்தின் அதிபதியை ஜெயிக்கும் ஒரு நிலை கத்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஹாலே லோயா அந்த நிலையில் நாம் ஏன் செயல்பட முடியவில்லை என்றால் விசுவாச குறைச்சல் தான் அதனாலதான் இங்க சொல்றாரு நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் என்ன விசுவாசம் இருக்கணும்னா நான் தேவனால் பிறந்தவன் உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் என்கிற அந்த அறிவும் அந்த விசுவாசம் இருந்தால் அந்த விசுவாசம் நம்மை உலகத்தை ஜெயிக்க வைக்கும் எனவே இந்த கால நேரத்தில் ஆண்டவரை நாங்கள் உம்முடைய நாங்கள் இந்த விசுவாசத்தில் காலை லோய நாங்கள் செயல்படத்தக்கதாக எங்களை உங்களுடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் காலை லோய் எல்லா கரங்களை உயர்த்தி உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்துக்குள் என்னென்ன காரியங்கள் எப்படிப்படி நடைபெற வேண்டும் ரெண்டு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல முடிய விரும்புகிறேன் ஒன்று உலகம் என்பது ஒன்று அதாவது பிசிக்கல் பிளேஸ் இப்ப நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிற நம்ம இருக்கின்ற இந்த இடம் இந்த பூமி என்ற இவைகளை உலகம் என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்வது இன்னொரு வார்த்தை என்னன்னா இந்த உலகத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் தான் என்ன செய்யுதுன்னா இந்த உலகத்துக்குள் வாழக்கூடிய மக்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இப்ப நீங்க நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் நம்ம இந்த பூமிக்குள்ள நம்ம இருந்தாலும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த பூமிக்குள் இருந்தால் நம்ம எல்லார் மேலும் இந்த புவி ஈர்ப்பு விசை லா ஆஃப் கிராவிட்டி நம்ம எல்லார் மேலும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த பூமிக்குள் நம்ம இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் என்ன சட்டங்கள் இருக்கிறதோ அந்த சட்டங்கள் அதான் சிஸ்டம் அதன் மூலமாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகிறோம் ஆனால் இதுல நம்ம நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா உலகத்துக்குள்ள சில சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க சவுத் கொரியாவுக்கு போ நார்த் கொரியாவுக்கு போனீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சர்வாதிகாரம் என்கிற அந்த அதிகார சிஸ்டம் இப்படி தேவனை ஆராதிக்க விடாத பிடிக்கு தடை செய்து கொண்டிருக்கிறது நான் இதை குறித்தெல்லாம் அதிகமா யோசிக்கும் பொழுது ஒரு காரியத்தை நான் புரிந்து கொண்டேன் அந்தந்த தேசத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய மக்கள் நம்ம இப்படி முழுவதுமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்தினால நம்ம கண்ட்ரோல் ஆயுதான் ஆவோம் நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது என்கிற அவிசுவாசம் நமக்குள் இருந்தால் அந்த சிஸ்டம் நம்மை மேற்கொள்ளும் நான் சொல்வது என்னவென்றால் தேசத்தின் சட்டங்களுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் ஆனால் அதே நேரத்தில் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எந்த ஒரு சிஸ்டமா இருந்தாலும் எந்த ஒரு செயல்பாடா இருந்தாலும் அது ஒருவேளை அது சிஸ்டம் என்று சொல்லும் போது கவர்மெண்ட் மூலமாக அல்ல மட்டும் அல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா பல மேலை நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா திருமணம் பண்ணாமலேயே வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்வு நிலை அத சிறு பிள்ளைகள் பார்க்கும் பொழுது அந்த சிஸ்டம் என்ன செய்து நானும் அப்படி வாழலாம் என்கிற ஒரு மனநிலையை அவர்களுக்குள் கொடுக்கிற உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுகிறேன் அந்த அந்தந்த காலகட்டங்களில் வரக்கூடிய நம்ம இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்டைல் ஸ்டைல் என்று சொல்லக்கூடிய நாகரீகம் அந்தந்த காலகட்டத்தில் உள்ள மக்களை அது கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எதெல்லாம் தேவன் தேவத்துவத்துக்கு விரோதமாய் இருக்கிறதோ அவர்கள் ஒன்றும் நம்மை ஆளுகை செய்யாத படிக்கு இந்த காலை நேரத்தில் நாம் எல்லோரும் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி ஹாலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் நம்முடைய விசுவாசத்தை கொண்டு எல்லாரும் வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க எல்லாரும் நான் சொல்கிறத சொல்லுங்க தேவனுடைய வார்த்தை என்னோடு சேர்ந்து சொல்லுங்க தேவனுடைய வார்த்தை என்னை குறித்து என்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறதோ என்ன சொல்லுகிறதோ அப்படியே அப்படியே என் வாழ்வு இருக்கும் என் வாழ்வு இருக்கும் என் வாழ்வு இருக்கும் இந்த உலகத்தின் இந்த உலகத்தின் எந்த செயல்களும் எந்த செயல்களும் என்னுடைய எண்ணங்களை என்னுடைய மேற்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி 
அறிவிக்கிறேன்னாமத்தினாலே உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் நான் என்று அறிவிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஏனென்றால் இப்பொழுது நாம் உலகத்தான் அல்ல அப்படி ஜீவனாலே மீட்கப்பட்டிருக்கிற ரோமர் ஐந்து பதினேழு சொல்கிறது அல்லாமலும் ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க அது யாரை குறிக்கிறது என்றால் ஆதாமை குறிக்கிறது அவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருந்தது கிருவையின் பரிபூர்ணத்தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூர்ணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாமே கபாலாபா அதிக உறுதி அதிக உறுதி இயேசுவின் ஜீவன் அவருடைய அன்பினாலே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் ஆண்டவரே உங்களுடைய ஜீவனை உங்களுடைய அன்பினாலே நீங்களுக்கு கொடுத்தபடியினால் அந்த ஜீவனுக்குள் அடிமைத்தன அடிமைத்தனமாக வாழக்கூடிய வைக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் அல்ல எங்களை ஆழ வைக்கும் நிலையில் அந்த ஜீவன் எங்களுக்குள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எல்லாரும் அதை உணர்ந்தவர்களாக நீங்களே ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆண்டவரை உங்களுடைய ஜீவன் எங்களுக்குள் இருப்பதனால் ஆளுகை செய்யும் நிலையில் அந்த ஜீவன் எங்களை வைத்திருப்பதற்காக அடிமைத்தனத்தில் அல்ல மரணத்துக்குள் அல்ல ஜீவனுக்குள் இருந்து செயல்படத்தக்கதான அந்த நிலைக்குள் நீர் எங்களை வைத்திருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் அதை சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஜீவனை பெற்றிருப்பதனால் ஆளுவோம் ஆளுகிறவர்கள் என்பது அதிக நிச்சயம் எல்லார கரங்களை உயர்த்தி ஆளுகிறவர்கள் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக உணர்ந்தவர்களாக தேங்க்யூ ஜீசஸ் நம்ம இப்ப ஒரு காரியத்துக்கு கட்டளை இட போகிறோம் எல்லாரும் அந்த ஆளும் நிலையில இருந்து சொல்லுங்க Thank you, Jesus. நம்முடைய அரசாங்கங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போறோம் நல்ல கரங்களை சுற்றி நல்ல உயர்த்தி வானமண்டலத்திலுக்குள்ளாக கட்டளையிட்டு நம்ம ஜெபிக்க போறோம் என்ன ஜெபிக்க போறோம்னா ஏற்கனவே நாம அந்த வசனத்தை பல முறை வாசித்திருக்கோம் நாம இந்த பூமிக்குள்ளாக எல்லா பக்தியோடும் கலகம் இல்லாமல் அமைதியுள்ளாக கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஜீவனை பண்ணுவதற்கு எதிராக இருக்கின்ற எல்லா அதிகாரங்களும் கவிழ்க்கப்பட்டு போவதாக சொல்லுங்கள் கவிழ்க்கப்பட்டு போவதாக நல்ல சத்தமா ஆலிலுயா கவிழ்க்கப்பட்டு ஆமேன் 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 நாங்கள் அமைதலோடு ஜீவனம் பண்ணி ஆலில் எல்லா தேவ பக்திக்குரிய வாழ்வை வாழ முடியாதபடி ஜீசஸ் கவிழ்க்கப்பட்டு போ கவிழ்க்கப்பட்டு போ கவிழ்க்கப்பட்டு கட்டளைங்க ஆமத்தினார் கவிழ்க்கப்பட்டு போவதா இயேசுவின் நாமத்தினாலே கட்டளையிடுகிறோம் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைக்கு வல்லமை இருக்கிறது ஏனென்றால் கிறிஸ்துவின் ஜீவன் நமக்குள் இருக்கிறது அந்த ஜீவனை கொண்டு அந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் போது அது வானம் மண்டலத்துக்குள் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது ஆண்டவர் தெளிவா சொல்றாரு பாருங்க நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனாலே தான் காரியம் சித்திக்கிறது இல்லை எப்ப நம்ம தேசத்துக்குள்ள பல காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது நாம் இப்படி நடக்கிறது என்று முறுமுறுக்கிறவர்களா இருக்கிறோம் ஆனால் ஜெபிக்கிறவர்களாக இல்லை என்பதை நாம் மறந்து விட்டோம் எனவே இந்த நேரத்துல நம்ம ஜெபிப்போம் ஹாலே லூயா இந்த காரியத்தை சொல்லுங்க இன்னொரு காரியத்தை ஆண்டவர் எனக்குள் உணர்த்துற காரியங்கள் ஜனங்கள் சொல்லுங்க ஜனங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லுங்க ஜனங்கள் சொல்லுங்க ஜனங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியமாக அன்பாக 
இராத படிக்கு இராத படிக்கு ஜாதி வெறிகளையும் ஜாதி வெறிகளையும் மத வெறிகளையும் மத வெறிகளையும் உருவாக்குகிற நாமத்தினாலே செயல் இழந்து போகும்படி கட்ல எடுக்கிறோம் செயல் இழந்து போகும்படி அந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமை எல்லாம் இழந்து போவதாக மேலும் இப்பொழுது தேவனுடைய அக்கினி வந்து விழுந்து அவைகளை பட்சிப்பதாக இயேசு நாமத்தினால எல்லா உணர்ச்சியை தூண்டுகிற உணர்ச்சியை தூண்டுகிற உணர்ச்சியை தூண்டுகிற வெறும் உணர்ச்சிகளை தூண்டுகிற வார்த்தையின் வல்லமைகள் எல்லாம் இந்த நேரத்தில் செயல் இழந்து போ செயல் இழந்து போ நீர்த்து போ நீர்த்து போ நீர்த்து போ நீர்த்து போ இயேசு இப்பொழுது தவறாக விதைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தை என்னும் விதைகள் இப்பொழுது அவைகள் அக்னியினால் சுற்றறிக்கப்படுவதாக இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்களாக இருக்க பிள்ளைகள் என்று சொல்லும் பொழுது நம்மை குறித்து சொல்கிறது அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவரானார் மரணத்துக்கு அதிகாரியாக பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும் ஜீவக்காலம் எல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார் ஹாலே லோயா கத்த நம்மை முற்றிலுமாக இந்த வசனத்திலே மரண பயத்தை நின்று விடுதலையாக்கி இருக்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியமானது இன்றைக்கு உலகத்துல நான் சமீபத்துல ஒரு என்னுடைய உறவினரை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நல்லா அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் ஆனால் இந்த கொரோனா வரும்பொழுது நான் இந்த வியாதினாலே மறித்து விடுவேனோ என்கிற பயம் அவருக்குள் இருந்தது என்று சொல்ல கேட்டு நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா பணம் இருப்பதனால பயம் இல்லாமல் இருப்பதில்லை ஆனால் நமக்கு கத்தர் பயம் இல்லாமல் மரண பயம் இல்லாமல் இந்த பூமியில வாழத்தக்கதான ஒரு விடுதலையை கொடுத்திருக்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏனென்றால் நம்முடைய ஆண்டவர் மரணத்தை ஜெயித்தவர் என்பதை இந்த உலக மக்கள் காண வேண்டும் என்றால் ஹாலில் சமீபத்துல நான் ஒரு கூட்டத்துல பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொன்னேன் நீங்க எனக்கு எனக்கு எவ்வளவு எனக்கு என்ன வயதாகும் என்று எனக்கு 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 என்ன வயது இருக்கும் என்று என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் அப்ப உடனே ஒருத்தர் சொன்னார் பாஸ்டர் உங்க வயசை சொல்லிடாதீங்க சொன்னார் இப்படி வயசு சொன்னா சீக்கிரமா செத்துருவாங்கன்னு சொன்னாரு அவர் அப்ப பாருங்க பயம் அவ உடனே நான் என்னுடைய வயசை டிக்ளேர் பண்ணேன் நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு பயமும் இராத படிக்கு நாம் நித்திய ஜீவனை பெற்றவர்களாக பயம் இல்லாமல் நாம் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்களாக எந்த விதமான பயம் இல்லாமல் ஹாலே லூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்குள் கத்த நம்மை கொண்டு வந்து வைத்து ஆளுகை செய்யும் நிலையில் வைத்திருக்கிறார் ஆனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த மரண பயத்துக்கு காரணமான பிசாசானுடைய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு வசனத்துல பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படி தேவ குமாரன் வெளிப்பட்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய குமாரரும் குமார்த்திகளுமாய் இருக்கிறபடியால் கரங்களை உயர்த்தி மரண பயத்தை உண்டாக்குகிற எந்த பிசாசின் கிரியுகள் நாம் செல்கிற இடத்துக்குள் அது அழிக்கப்பட வேண்டும் இந்த நேரத்துல கண்களை மூடி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் இப்படி உங்களை குறித்து நீங்கள் ஒரு வேத வசனத்தின்படி நீங்கள் ஒரு கற்பனை செய்து பாருங்கள் 
கணசரத்து கடற்கரையிலே இயேசு போய் இறங்கின உடனே யாரும் பிசாசு பிடித்தவனை விடுதலையாக்கும்படி அவனத்திலே கொண்டு வரவில்லை அந்த பிசாசு பிடித்தவன் தானே ஓடி வந்தது போல ஆண்டவரை நாங்கள் உம்முடைய குமாரரும் குமார்த்திகளுமா இருப்பதினால் நீ உம்முடைய மரணத்தினாலே பிசாசின் கிரியைகளை அளித்தபடியால் ஆண்டவரை நாங்கள் செல்கிற இடங்களிலெல்லாம் எங்கள் வாழ்வின் மூலமாக அந்த இடங்களில் உள்ள பிசாசின் கிரியைகள் அழிக்கப்பட அந்த இடத்திற்குள் இருக்கும் மக்கள் மரண பயத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட எங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீர் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்தி நாம் ஜெபிப்போமாக ஹால் எல்லோ யாராவது ஒருவர் இதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக உங்கள் அன்பாய் கேட்கிறேன் நம் செல்கிற இடம் எல்லாம் மரண பயத்திலிருந்து இருக்கிறவர்களை விடுதலை ஆக்க ஆளுகை செய்கிற நிலையில் பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கத்தக்கதான ஒரு ஊழியத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டும் அதை நீங்கள் மனக்கண்கள் முன்பாக அதை விரும்புங்கள் அதை காட்சியாய் பாருங்கள் என் வாழ்க்கைக்குள் அப்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் நம் தெருவில் நடந்து போகும் பொழுது நாம் கூப்பிடாமலே வீடுகளுக்குள் பிசாசு பிடித்திருக்கிற மக்கள் வெளியே ஓடி வர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட செயல்கள் நடைபெற வேண்டும் என்பதை நாம் விசுவாசிப்போமாக யாராவது ஒருவர் அதற்காக உடனே நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்கிறேன் உடனே ஜெபிங்க ஹாலே லூயா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் நன்றியோடு நன்றியோடு எங்களுக்குள் வாசமாய் இருக்கிறதுனால தகப்பனே இந்த நாளில் நாங்கள் மரணத்தின் அதிபதி எங்கள் கால்களின் கீழ நாங்கள் மிதிக்கிறோம் அப்பா அவனுடைய கிரியைகள் எங்க வாழ்க்கையில மாத்திரம் அல்ல எங்கெல்லாம் போறோமோ தகப்பனே அங்கு இருக்கிற மரண பயத்தினால ஓ மரண கட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருவரும் விடுதலை பெறத்தக்கதாக அது செயல்படுவதாக என்று இயேசுவன் நாங்க கட்டணிக்கிறோம் கட்டணிக்கிறோம் போகிற இடங்கள் எல்லாம் அப்படி யாரெல்லாம் மரண பயத்தோடும் மரண கட்டுகளிலும் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் தகப்பனே அவர்கள் விடுதலை பெரும்படியாக தகப்பனே ஓ அவஸ்தைப்பட்ட ஒரு மகனை தகப்பனே அவனுக்காக தெரிவித்த ஒரு தகப்பன் வந்த பொழுது அப்பா நீ சொன்னீரே நீ போ உன் மகன் சுகமாய் இருப்பான் போகும் பொழுது அவன் மகன் சுகமாய் இருந்தான் அறிவிக்கிறோம் நாங்களும் இந்த உலகத்துல நாங்கள் நடந்து செல்லுகிற இடங்கள் நாங்கள் யாரையெல்லாம் தகப்பனே உம்முடைய அந்த ஆளுகைக்குள்ள ஜெபிக்கிறோமோ ஜெபிக்கிறவர்கள் அல்லது நாங்கள் தெருவுல நடக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்கு சென்றாலும் அப்படிப்பட்ட வல்லமையில இருக்கிறவர்கள் விடுதலை பெறுவார்களாக அவர்கள் வருவதற்கும் வரும்போதே அவங்க விடுதலை பெறணும் தகப்பனை அவர்கள் உம்முடைய தகப்பனை அந்த வல்லமையை தொடணும்பா எங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த வல்லமை அவர்களுக்குள்ள புறப்பட்டு செல்லணும்பா தகப்பனே ஹாஸ்பிட்டல்ல ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்டரிக்கு போறாங்க அவங்க போகும் பொழுதே அந்த தகப்பனே உம்முடைய அந்த வல்லமை ஆமா தகப்பனே மரண கட்டுகளை உயிர்த்து ஜனங்கள் விடுதலை செய்கிற அந்த வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த அதே வல்லமை எங்களுக்குள்ள இருந்து பாயட்டும் பாயட்டும் இடங்களிலே இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் விடுதலை பெறணும் அவர்கள் உணரணும் ஓ இவர்கள் இடத்துல இருக்கிற வல்லமை ஓ அது உயிர் தள்ளுகிற அந்த வல்லமை என்பதை மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக ஒரு அற்புத சுகம் அப்பா எங்க தெருக்கள்ல எங்க எல்லைகளில் எல்லாம் எங்கள் எல்லைகள் எல்லாம் உண்டாவதாக ஓ எஸ்வின் நாமத்தினால அது உண்டாவதாக என்று கட்டளை இடுகிறோம் தப்பனே அது எங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருந்து பிரவாகித்து ஓடட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் இந்த வேளையில நாமத்தினால தப்பனே உன்னத வல்லமையை நாங்கள் பெற்றிருக்கிற நாங்கள் பாக்கியவான்கள் என்றுமே போற்றி பணிந்து துதிக்கிறோம் அப்பா இந்த உலகத்திற்கு நீர் எங்கள் மூலமாக இந்த உலகத்திற்கு நீர் செய்ய நினைத்ததப்பா அந்த பாக்கியத்தை உலகமெல்லாம் ஆரோக்கியம் அடைந்து இந்த உலகமெல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு வாழ 
அப்பா எங்களுக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய கிருபைய தத்தனை வல்லமையை நீர் கொடுத்திருக்கிறீங்களே ஸ்தோத்திரம் அது செயல்படுவதாக செயல்பட விடாதபடி எங்களுக்குள்ள இருக்கிற அவிசுவாசம் எல்லாம் மறைவதாக இயேசு நாமத்தினால ஆமா தத்தனே நாங்கள் அந்த விசுவாசத்தினால அப்பா உலகத்துக்குள்ள உம்முடைய ஆளுகையை நாங்கள் கொண்டு வந்து அப்பாவுமே மகிமைப்படுத்த இன்றைக்கு இந்த அறிவை எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக நன்றி கடைகளை முற்றிலும் மாற்றி விட்டதற்காக நன்றி நன்றி பிரவாசித்து ஓட போவதற்காக நன்றி நன்றி நாமத்தில் துதிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் எங்கள் பிதாவே நீர் எங்களை அப்படிப்பட்ட நிலையில் தொடர்ந்து நாங்கள் அந்த மனநிலையிலிருந்து எல்லா இடங்களிலும் செயல்பட அந்த வெளிச்சத்துக்குள்ளும் உணர்வுக்குள்ளும் நாங்கள் எங்களை காத்துக்கொள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த சாக்கியத்தை கிருவை அந்த உணர்வு நிலை பொறுப்பை ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் தருவீராக என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த காலை நேரத்திலும் இந்த நாள் நீர் உண்டு பண்ணின நாள் அதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்தி இந்த நாளிலும் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய எல்லா கிரியைகளையும் உங்களுடைய அதிகாரத்திற்கு கீழாக உங்களுடைய அதிகாரத்தின் மூலமாக உங்களுடைய ஜீவனை கொண்டு செய்யத்தக்கதாக வேதத்திலே சொன்னபடி உம்மால் அல்லாமல் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதை நாங்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒத்துக்கொண்டு எங்களை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனால எல்லாவற்றையும் செய்ய எங்களுக்கு பலன் உண்டு இன்றைக்கு நாங்கள் செய்ய நாங்கள் செல்ல போகிற சொல்ல போகிற செய்ய போகிற எல்லா காரியங்களின் மூலமாக அந்தந்த இடங்களுக்குள் ஜீவன் உண்டாக போகிறது அந்தந்த இடங்களுக்குள் மரணத்தின் கிரியைகள் முறிக்க முறியடிக்கப்பட போகிறது என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அந் அப்படிப்பட்ட செயல்கள் எங்களோடு கூட இது வைத்திருப்பதற்காக நன்றி பிசாசின் திட்டங்கள் எல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டதற்காக நன்றி சகல துதி கன மகிமை உமக்கே எடுக்கிறோம் வீட்டு இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உலமே அப்படி பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல வகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருவையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவர்களின் அந்நோனி ஐக்கியம் சமாதானம் வழி நடத்தல் இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடும் கூட இருந்து வழி நடத்தி காப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் ஹாலே லோயா கத்தங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நன்றி